പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ബലഹീനരും പാപികളുമായ നമ്മുടെ മേൽത്തൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണകളും രണ്ട് ലോകങ്ങളും ചെറിയപ്പെടും മാറാകട്ടെ അമ്മ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ പ്രിയ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഇന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ വായനയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന സെന്റ്മേരി സെന്റ്മേരീസ് സൂനോറോ പള്ളിയിലെ ഇടവകാംഗങ്ങളെ ഇതര സഹകാരികളെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പരിഭാഷയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയും സുറിയാനി പെഷീത്ത ബൈബിളിൻ്റെ തനിമയും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പഠന പരമ്പരയാണ് ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ പാരായണത്തോടൊപ്പം നിർവഹിച്ചു വരുന്നത് വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പരിഭാഷയിലെ താരതമ്യവും ഇതര പരിഭാഷകളിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തതകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും അതിലെ സുറിയാനി പെഷീത്ത ബൈബിളിൻ്റെ ആ പ്രാധാന്യവും തനിമയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനുമാണ് ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം നമുക്ക് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പരിഭാഷയിൽ നിന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെസഹായുടെയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെയും ഉത്സവമായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പെസഹായുടെ അതായത് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമാകുന്ന പത്തീറായുടെ പെസഹ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇതര പരിഭാഷകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെസഹ പെരുന്നാൾ എന്നാണ് എന്നാൽ പഴയ മലയാള പരിഭാഷയിൽ അത് പെസഹ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഉത്സവം എന്നാണ് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ ഉത്സവം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇത് പഴയ നിയമ പെസഹായെ അനുസ്മരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആ ദിവസം അത് വിമോചനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അപ്പോൾ ആ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പെസഹ പെരുന്നാളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടെ കൃത്യമാകുമായിരുന്നു കർത്താവ് ഒരു ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത് പഴയ നിയമ പാരമ്പര്യ പ്രകാരമുള്ള പെസഹ പെരുന്നാളിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമതായി മറ്റൊരു വാക്ക് വാക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് തന്നെ വഞ്ചനയോടെ പിടിച്ച് കൊല്ലേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പ്രധാനാചാര്യന്മാർ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് വഞ്ചന എന്നുള്ളതിന് പകരം ഉപായം എന്നൊരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഞ്ചന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ യൂതായുടെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കലും ഒക്കെ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് ആ ഉപായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടല്ല അവർ കൊല്ലുന്നത് അത് വഞ്ചന വഴിയായിട്ട് അവർ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നു ആ ശിഷ്യന്മാരിലൊരുവൻ തന്നെ തള്ളിപ്പറയും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പെഷീത്ത ബൈബിളിൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പി ഒ സി ബൈബിളിലും പെസഹായുടെ തിരുനാൾ എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവനെ പിടിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കലഹമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പെരുന്നാളിൽ വേണ്ട എന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലും പി ഒ സി പരിഭാഷയിലും പറയുമ്പോൾ പഴയ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പരിഭാഷയിൽ ഉത്സവത്തിൽ എന്ന് അവിടെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കും ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ സുറിയാനി പരിഭാഷയിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് താൻ ബദാനിയായ കുഷ്ഠരോഗിയായ ശമോവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വില കൂടിയ മേൽത്തരം നർദീൻ 
പരിമള തൈല് കുപ്പിയുമായി ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് അത് തുറന്ന് യേശുവിൻ്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പി ഒ സി ബൈബിളിലും ഏകദേശം വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് വെങ്കല ഭരണി എന്ന് പി ഒ സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയിൽ പറയുന്നത് വെങ്കൽ ഭരണി എന്നാണ് ഈ വെങ്കൽ ഭരണി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു അർത്ഥ വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം ഭരണി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉപ്പ് വാങ്ങാ ഭരണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കല്ലിട്ട് വെക്കുന്ന ഭരണിയോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാറിട്ട് വെക്കുന്ന ഭരണിയോ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്നാൽ ഈ വലിയേറെ തൈലം അതുപോലെയുള്ള വലിയ ഒരു സംഭരണിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിക്കുക സാധിക്കത്തില്ല കാരണം ഇത് അത്രയേ വിലയേറിയതാണ് നർദീൻ തൈലം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യം പറയുന്നതനുസരിച്ചാണേൽ അത് അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ തൈലം വളരെ വിലയേറിയതാണ് അതായത് ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സുഗന്ധവർഗങ്ങൾ വെക്കുന്നത് പോലെ സമ്പന്നരായ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വേഷവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് അവരുടെ വസ്ത്രത്തിൽ ഒളിച്ചു വെക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ വസ്ത്രത്തോട് ചേർത്ത് ധരിക്കുകയും ആവശ്യമാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ഒരു തൊള്ളിയെടുത്ത് അവർ സുഗന്ധത്തിന് വേണ്ടി പെരട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഒരു വലിയ ബംഗൽ ഭരണിയായിട്ടൊക്കെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നില്ല വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു തൈല ഞാനിവിടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകൊണ്ടായി അത് ഒരു തൈല കുപ്പിയുമായി വന്നു എന്നാണ് അത് നമുക്കതിൻ്റെ അർത്ഥം കൃത്യതയോടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവിടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കർത്താവിൻ്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തല തല മുതലിങ്ങ് ശരീരം മുഴുവൻ കുളിക്കുന്നത് പോലെ ഒഴിക്കാൻ ഒരു വലിയ ഭരണിക്കകത്ത് അല്ല ഇത് കൊണ്ടിരുന്നത് തൈല തൈലയിൽ തൈലം തലയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഇതിലൊരു യഹൂദ പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശിക്ഷാവിധിക്കേർപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ശവസംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു സൂചന കൂടെ ഉണ്ട് കർത്താവ് അത് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവളെൻ്റെ സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് അതായത് ഈ കുറ്റവാളികളായിട്ട് കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുന്നവർക്ക് മാന്യമായ ശവസംസ്കാരം കൊടുക്കുകയില്ല മാന്യമായ ശവസംസ്കാരം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ തൈലാദികൾ കൊണ്ടുള്ള ശരീരത്തെ മൃതശരീരത്തെ ആദരിക്കുന്ന പതിവുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ആ വിലയേറിയ തൈലങ്ങളൊന്നും ഒഴിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇവൾ എൻ്റെ സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മുൻകൂട്ടി ഇത് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കുപ്പി തൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ കണ്ടു നിന്നവർ തന്നെ അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ് ദീനോറോ മുന്നൂറ് ദീനോറോ എന്നുള്ളതിന് പഴയ പരിഭാഷയിൽ മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞതായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയെല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പി ഒ സിയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ പരിഭാഷയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് ദീനോറോ ഒരു ദീനോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ അധ്വാന ഫലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലിയാണ് ഇന്ന് ആയിരം രൂപ ഒരു ജോലിക്കാരന് കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ മുന്നൂറിലധികം ദീനോറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ദിവസത്ത് മുന്നൂറ് ദിവസത്തിലധികം വരുന്ന ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തെ ഒരാളുടെ അധ്വാനത്തും കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്ന അത്രയും മൂല്യമുള്ള ഒരു പരിമള തൈലമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ദീനോറോ എന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം പി ഒ സി ബൈബിളിലും അതുകൊണ്ട് അവർ ദീനോറോ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
പഴയ പരിഭാഷയിൽ മാത്രമാണ് ആ വെള്ളിക്കാശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും തലയിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിനൊരു പ്രത്യേകത കൂടുണ്ട് അതായത് രാജാക്കന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തൈലം കൊണ്ട് തലയിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവും മഷിഹായുമായിരിക്കുന്നവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വേണം നാം അത് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് പോകാം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇന്ന് ഇത് മുന്നൂറിലധികം വെള്ളിക്കാശിന് വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് എന്നിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നേരസപ്പെട്ട് അവളെ ഭത്സിച്ചു എന്നാണ് പഴയ പരിഭാഷ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ പരിഭാഷയിൽ അത് വളരെ കൃത്യ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ ദീനോറോയ്ക്ക് വിറ്റിട്ട് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളോടെ അതൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്നാണ് അല്ലാതെ അവളെ ഭത്സിച്ചു എന്നും അവിടെ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ പരിഭാഷ മറ്റ് പരിഭാഷകളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറയുവാനുള്ള കാര്യം അതാണ് ബിയോസി ആണെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അത് നീരസപ്പെട്ടു ഭത്സിച്ചു എന്നുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഇനിയും എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ശവസംസ്കാരത്തിനായി ഇവൾ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത് അതിലെ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പറയുന്നത് കല്ലറയിലെ അടക്കത്തിനായി അതൊരു വകൽ വല വികല പ്രയോഗമാണ് കല്ലറയിൽ അടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ല പദപ്രയോഗമാണ് ശവസംസ്കാരത്തിനായി ഇനിയും പി ഒ സി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ സംസ്കാരത്തിനായി എന്നാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനിയും പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ യൂതായെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നെ പന്തിരുവരിൽ ഒരുത്തനായി ഇസ്കറിയാത്തോവായ യൂത ഈ ഇസ്കറിയാത്തോവായ യൂത എന്ന വളരെ വികലമായ ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഇസ്കറിയോത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കരിയോത്തുകാരൻ യൂത എന്നാണ് അതായത് യൂതായുടെ ജന്മസ്ഥലം കരിയോത്ത അപ്പോൾ കരിയോത്തുകാരനായ യൂത അതിന് ഇസ്കറിയത്തോവായ യൂത എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം വളരെ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സുറിയാനി പരിഭാഷയിൽ യഹൂദാസ് കറിയോത്ത അല്ലെങ്കിൽ യൂദാസ് കറിയോത്ത എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു യൂസ്കറിയോത്തിൽ നിന്നുള്ള യൂത എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇനി പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പെസഹ ഒരുക്കേണ്ടതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കായി പെസഹ കഴിപ്പാനുള്ള ചാല എവിടെ എന്ന് ഗുരു ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറവീൻ ചാല എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സുറിയാനിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭവനം ഈ ഒരു ഭവനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് ഒരു വിശാലമായ ഒരു ഭവനം വലിയൊരു മാളിക എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതെടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു വിശാലമായ മുറിയിൽ ഇത് ഒരുക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അത് മർക്കോസിൻ്റെ മാളികയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണ് അതിന് പകരമായി ശാല എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതേ ഒരിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്ത വിരുന്നുശാല എന്ന് പി ഒ സി പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു അതും അത്ര അനുയോജ്യമല്ല കാരണം അത് കർത്താവ് പെസഹ ഒരുക്കിയത് ഒരു ഭവനത്തിലാണ് അത് മർക്കോസിൻ്റെ മാളികയിലാണ് ആ ഭവനം എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത് കണിയാമ്പറിൽ മുമ്പിൽ വന്യ കോർപ്പിസ്കോപ്പാച്ച പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സുറിയാനി പൈതൃകത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ നാം കാണുന്നത് പഴയ പരിഭാഷയിൽ യേശു അവരോട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇടറിപ്പോകും 
ഞാൻ ഇടയനെ വിട്ടു എന്നൊക്കെയുള്ള ആ പ്രവചന വാക്യവും അവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സുറിയാനിയിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ഒരു ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു അവരോട് ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നിൽ വിരുദ്ധപ്പെടും ഈ രാത്രിയിൽ അതായത് കർത്താവ് പിടിക്കപ്പെടുന്ന ആ രാത്രിയിലാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഇടറി ചിതറിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ സുപ്രധാനമായ സമയ സൂചന പി ഒ സിയിലും ഇല്ല വിശുദ്ധ പഴയ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പരിഭാഷയിലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു സുപ്രധാനമായ ഒരു മാറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ചീമോൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ അങ്ങേ തള്ളിപ്പറയുകയില്ല ഞാൻ അങ്ങയോടുകൂടി മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും എന്നിട്ട് സംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് എന്ന് സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഇത് പഴയ പരിഭാഷയിൽ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല അവിടെ പറയുന്നത് നീ കോഴി പോകുമ്പം മുമ്പ് മൂന്ന് വട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം അവനോ നിന്നോടുകൂടി മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ തള്ളിപ്പറയില്ല എന്ന് അധികമായി പറഞ്ഞു നീ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഒന്ന് കേട്ടേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം എൻ്റെ കർത്താവ് ഞാൻ അങ്ങയോടുകൂടി മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ അങ്ങ് തള്ളിപ്പറയുകയില്ല എന്ന് ശീമോൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ഇനി അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അവനെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പഴയ പരിഭാഷയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്നും കാണുന്നു അപ്പോൾ പല ആളുകളും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് പത്രോസ് മാത്രമാണ് പത്രോസിന്റെ വാക്കുകളാണ് അവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു അതായത് എല്ലാ ശ്രീമോൻ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു അവനെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ശ്രീമോനിലേക്ക് പോകാം ശ്രീമോൻ ഇത് പറയേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ തള്ളിപ്പറയേണ്ടി വന്നത് കർത്താവിനോടുകൂടി വിസ്താര സമയത്തും പ്രയാസകരമായ ഘട്ടങ്ങളിലും നിൽക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ശ്രീമോൻ അപ്രകാരം പറയേണ്ടി വന്നത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേച്ചാൽ അവരങ്ങോട്ട് വന്നു പോലുമില്ല പക്ഷെ അവരെ ചെറി ഓടി ഒളിച്ചു ശ്രീമോനാകട്ടെ കർത്താവിനോടൊപ്പം പ്രധാനാചാര്യന്മാർ വിസ്തരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവർ അവരോടൊപ്പം പോകുകയും പ്രധാനാചാര്യന്റെ ഭവനത്തിന്റെ നടുമുറ്റം വരെ അവൻ സന്നിഹിതനായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് അവനെ കുറിച്ചുള്ള ആ വിരുദ്ധ സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് പത്രോസ് കർത്താവിനോടൊപ്പം പോയതും അതുകൊണ്ടാണ് താൻ തള്ളിപ്പറയേണ്ടത് മറ്റു ശിഷ്യന്മാരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയാനുള്ളത് ഇനി മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലെ ഗദ്സിമോൻ എന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഗദ്സിമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എണ്ണച്ചക്കെന്നാണ് ഒലിവ് ഓയില് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒലിവിൻ്റെ കാ ആട്ടി എണ്ണ എടുക്കുന്ന ആ ചക്ക നിരവധിയായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലം ഇത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ആ ഒലിവ് മലയുടെ പടിഞ്ഞാറെ ചെരിവാണ് അവിടെ ഒലിവ് മരങ്ങളും ധാരാളം ഉണ്ട് ഒലിവ് മരം ഒലിവിൻ്റെ കായ ആട്ടുന്ന ചക്കുകളുമുണ്ട് 
ഇവിടെയാ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഈ മലയിൽ വെച്ചാണ് കർത്താവ് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെടുന്നതുമല്ല അപ്പോൾ ഈ ഗത്സിമോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥലത്താണ് അവിടെ നിന്ന് ആ കുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നേരെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ വിശാലമായ ഏറുസിലേം പട്ടണം ആർക്കും കാണാവുന്നതാണ് ഇന്നും ഏറുസിലേമിൽ ഞാനിതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോകുന്നവരൊക്കെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഏറുസിലേമിൻ്റെ ആകാശ വീക്ഷണം കാണുവാനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്കിലേക്ക് വാക്യത്തിലേക്ക് പോകാം അവിടെ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പഴയ പരിഭാഷയിൽ നാം കാണുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളം മരണവേദന പോലെ അതിദുഃഖമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഉള്ളമല്ല സുറിയാനിയിൽ പറയുന്നത് എൻ്റെ ആത്മാവ് പി ഒ സിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ആത്മാവ് ഇനി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാകട്ടെ അവിടെ അത് പ്രത്യേകം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് നിലത്ത് വീണു കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ ആ നാഴിക നീങ്ങിപ്പോകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് പഴയ പരിഭാഷ പറയുകയാണ് അബ്ബ പിതാവേ നിനക്ക് എല്ലാം കഴിയും അബ്ബ എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന പദങ്ങളിലൊന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പിതാവ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായുള്ളൂ വേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും കാരണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പറയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അത് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് യഹോവ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടാകുന്നത് യാഹിയാഹ് എന്നുള്ള നാല് അക്ഷരങ്ങൾ വവൽ ചേർക്കാതെ പറയുന്നതാണ് യഹോവ വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം അപ്പൊ അത് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് കാരണം വവൽ ഇല്ലാതെ ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വരാക്ഷരം ചേർക്കാതെ ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ യാഹിയാഹ് എന്ന ആ നാല് എബ്രായ വാക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ യഹൂദന്മാർ നിശബ്ദരായിട്ട് അത് വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യത്തുള്ളു ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പറയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മോശ ചോദിക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് പേര് പറയാതെ ദൈവം പറയുന്നത് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് പിന്നീട് ക്രൈസ്തവ കാലഘട്ടങ്ങൾ വന്നപ്പോഴേക്കാണ് ഈ യാഹിയാഹ് എന്നുള്ളതിന് പിന്നെ സ്വരം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് യഹോവ എന്നുള്ള പേര് ദൈവത്തിൻ്റെതാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ യഹോവ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരല്ല നാമം ഇല്ലാത്തവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നാമം എന്തിനാ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് പേരെയും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേര് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പേര് ആവശ്യമില്ലാത്തവനാണ് ദൈവം എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം അത് ഒരാളാണ് ആ സർവത്തിൻ്റെയും നിയന്ത്രിതമായ നിയന്താതാവായ ഏക ദൈവം ദൈവത്തിന് പേരിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സർവശക്തൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സർവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പിതാവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പല പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതും കൂടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആ വാക്യത്തിലേക്ക് പോകാം എൻ്റെ പിതാവ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നത് അതായത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളിതൊന്ന് കേട്ടെ താൻ പറഞ്ഞു പിതാവ് എൻ്റെ പിതാവ് സർവവും അവിടുത്തേക്ക് കഴിയുമല്ലോ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ അവിടെ ആ എൻ്റെ പിതാവ് എന്നുള്ള ആ പദപ്രയോഗം വന്നിട്ടില്ല ആ പദപ്രയോഗം വരുമ്പോഴാണ് 
കർത്താവ് പിതാവാം ദൈവത്തെ സംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ വേദനയുടെ ആ ആ അതിവേദനയിൽ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പിതാവ് ആ എൻ്റെ പിതാവ് എന്നുള്ള അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇതര പരിഭാഷകളിൽ നാം അതെ കാണുന്നത് പി ഒ സിയിലും ആ കുറവ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ അബ്ബ പിതാവ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ പിതാവ് എന്നുള്ള ആ പദപ്രയോഗം നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇനി മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വളരെ പ്രകടമായ ഒരു വാക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യമല്ല മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ആത്മാവ് ആഗ്രഹമുള്ളതും ഒരുക്കമുള്ളതുമാകുന്നു ശരീരമോ ബലഹീനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതര പരിഭാഷകളൊന്നും ആ ആഗ്രഹമുള്ളതൊന്നില്ല ആത്മാവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ ആത്മാവിന് ഒരുക്കവുമുണ്ട് പക്ഷേ ആ ശരീരം ബലഹീനമാണ് എന്നുള്ളതിൽ പറയുമ്പോൾ ആ ശരീര ആത്മാവ് ആഗ്രഹമുള്ളത് എന്ന ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ ഭാഗം നീ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ ആഗത്തിന് താൻ സന്നദ്ധനാണ് ആഗ്രഹമുള്ളവനാണ് ഒരുക്കമുള്ളവനാണ് പക്ഷേ ആ ശരീരത്തിൽ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വേദന ശിഷ്യന്മാരും കർത്താവിനോടൊപ്പം ഈ വലിയ യാതനയിൽ പങ്കുകൊള്ളുക അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത് കർത്താവിന് തന്നെയും ബാധകമാണ് ശിഷ്യന്മാർക്കും ബാധകമാണ് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം വരുമ്പോൾ യൂതായുടെ പ്രവൃത്തിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഒറ്റിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പദപ്രയോഗമാണ് സുറിയാനിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വളരെ ചേർന്ന് നിന്ന് ഒരുത്തവൻ തന്നെ കുറ്റി കുറ്റിക്കൊടുക്കുക അത് മാത്രമല്ല എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ചുംബനത്തോടു കൂടിയാണ് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് ചുംബനം എന്നുള്ളത് ഈ ലോകത്തിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും വാത്സല്യത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സൂചനയാണ് ആ സൂചനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതീകത്തെയാണ് ഏറ്റവും വഞ്ചനയുടെയും ഒറ്റിക്കൊടുപ്പലിൻ്റെയും അടയാളമായി യൂത സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രതീകത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കലിൻ്റെ പ്രതീകമായി അവൻ മാറ്റുന്നത് നാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യൂത അവരെ ചട്ടം കെട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മതയോടെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുവേൻ കർത്താവിനെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൊണ്ടുപോകണം അവൻ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് സൂക്ഷ്മതയോടെ എന്നുള്ളത് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം അവനെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൊണ്ടുപോകുവീൻ സൂക്ഷ്മതയോടെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈവിട്ടു പോകരുത് എന്നുള്ള ആ അർത്ഥം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇനിയും അടുത്ത നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു പുതപ്പം പിടിച്ച് ഒരുവൻ അവരെ വരുന്നതായിട്ടും പടയാളികൾ അവനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അവൻ പുതപ്പ് വിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നതുമായ ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പത്താം വാക്യത്തിൽ അത് മർക്കോസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയി മർക്കോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗം ഓടിപ്പോയവന്റെ പേര് മർക്കോസ് അറിയിപ്പുകാരനായ മർക്കോസ് മർക്കോസിന്റെ മാളികയൊക്കെയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് തെറ്റായി പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരുവൻ പടയാളികൾ ഒരുത്തൻ്റെ ചെവി ഛേദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരുവൻ എന്നുള്ളത് 
പത്രോസ് ആണെന്നുള്ള പേര് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നില്ല യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അത് മർക്കോസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആ ചെവി മുറിച്ചവനെ സൗഖ്യം കൊടുത്തു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളും ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരുവൻ ആരാണെന്ന് പറയുന്നത് മർക്കോസ് പത്രോസിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നത് കൊണ്ടും പത്രോസിന് വേണ്ടി സുവിശേഷം എഴുതിയത് കൊണ്ടും ആ എടുത്തുചാട്ടക്കാരൻ പത്രോസ് ആണ് എന്നുള്ളത് മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്താതെ വിട്ടതാണ് എന്ന് ചില പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അൻപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഴയ പരിഭാഷയിൽ ബാല്യക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു വേലക്കാരൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ആ ഒരു തെറ്റായ പദപ്രയോഗം ആയിരിക്കും ഒരിടത്തും തന്നെ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഈ പരിഭാഷയിൽ അല്ല ഒരിടത്തും തന്നെ വേലക്കാരന് ബാല്യക്കാരൻ എന്ന് പറയാറില്ല അത് ഒരു യുവാവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വേണം നാം എടുക്കുവാൻ ഇനി മുമ്പ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അമ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് അരമ മഹാപുരോഹിതന്റെ അരമനയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറിയിരുന്നു മഹാപുരോഹിതന്റെ അരമനയ്ക്കകത്തെന്നല്ല മഹാപുരോഹിതന്റെ ഭവനത്തിന്റെ നടുമുറ്റത്തേക്ക് അവൻ കയറി എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് പി ഒ സി അത് പറയുന്നത് മുറ്റം വരെ അനുഗമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയും അറുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം അത് വളരെ വ്യക്ത വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ അറുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവന്റെ വായിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലോ അറുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഇനി സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താവശ്യം ദൈവദൂഷണം നിങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലോ എന്നാണ് ആ പി ഒ സിയും പറയുന്നത് അതുപോലെ മറ്റ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും പറയുന്നത് സോറി ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയും പറയുന്നത് എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അത് കുറെ കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവന്റെ വായിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കർത്താവോട് പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ നിയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യപുത്രൻ ആ സർവശക്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതുമൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ക്രിസ്തുവോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാർ പറയുകയാണ് ഇനി സാക്ഷികൾ എന്തിനാ ഇവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടല്ലോ എന്നുള്ള ആ ആ വാക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടാണ് അതവിടെ നാം കാണുന്നത് ഇനി വീണ്ടും ആ പത്രോസ് കാണുന്നിടത്ത് ബാല്യക്കാരത്തി ആ എന്നുള്ളതിനെ സുറിയാനിയിൽ ദാസി എന്നും അതുപോലെ ബിയോസിയിൽ പറയുന്നത് പരിചാരിക എന്നുമാണ് ഇനി എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെയും പ്രകടമായ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എഴുപത്തൊന്നാം വാക്യം പഴയ പരിഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അവർ അരികെ നിന്നവർ പത്രോസിനോട് നീ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടരിൽ ഉള്ളവൻ സത്യം ഗലീലാക്കാരനല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവ അവിടെ എഴുപതാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഒരു വാക്യം ചെറിയ ഒരു വാക്യം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സത്യമായിട്ടും നീ അവരിൽ ഒരുവൻ തന്നെ എന്തെന്നാൽ നീ ഗലീലാക്കാരനാണ് ഗലീലാക്കാരനാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ പറയുകയാണ് നിന്റെ സംസാര രീതിയും അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു ഗലീലാക്കാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ തന്നെ കോട്ടയത്തുള്ള ആൾ സംസാരിക്കുന്നതും തൃശ്ശൂരുള്ള ആൾ സംസാരിക്കുന്നതും അതുപോലെ വടക്കൻ പ്രദേശത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ വയനാട്ടിലോ കാസർഗോട്ടോ ഒക്കെ ചെന്നാലും സംസാര രീതി വ്യത്യാസമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാളുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ അയാളെ ആ ഗലീലാക്കാരനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നവർ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കാരണം നീയും അവരെ പോലെ 
സംസാരിക്കുന്നു നിന്റെ സംസാര രീതിയും അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പദപ്രയ ആ പ്രയോഗം വിഷണ വിശേഷണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് പരിഭാഷാ സംബന്ധമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ